بسم الله الرحمن الرحيم آه هذا اخر فيديو بالسنترال نيرف سيستم تيومرز فيديو قصير بس نكمل نلملم اطراف الموضوع كم من شغله ما حكيناش عنها اول شيء بدي احكي لكم عن المينينجيوما المينينجيوما من اسمها اتس ا تيومر ارايزنج فروم ذا مينينجيز وبالتالي التيومر بوشز ذا برين تيشو بس ات دوزنت اوريجينيت فروم ذا برين تيشو معظم المينينجيومز بناين تيومرز ذي اوكير ان ميدل ايجد وومن ذا ماجورتي اوف كيسز And they behave in a benign fashion, but برضو ممكن some types of meningioma يصيروا higher grades than that. حيث إنه يصيروا infiltrative وممكن كمان يعملوا invasion لل brain tissue. أحيانا بيصيروا frankly malignant or sarcomatoid in appearance. لاحظ هون كيف هذا ال brain tissue هاي meningioma. It's well circumscribed. It doesn't arise from the brain tissue. It is pushing the brain tissue in this example. But not arising. So logically, meningiomas several types. Min ha this type, which is it's one of the commonest types, and it can be seen in tumor cells like this, like the mat walls. This is called syncytial pattern. Notice the cells themselves rounded to elongated. All of them are similar to each other. No such pleomorphism. No such mitosis. So this is a WHO grade one meningioma. بس كونه هاي ال whirling like pattern موجودة we call it syncytial meningioma. In this type هذا برضو grade WHO grade one meningioma لأنه again ما فيش pleomorphism ما فيش mitosis. However, the cells هون more elongated زي fibroblasts كأنهم صاروا mesenchymal بيشبه المesenchymal بس هم طبعا meningial. فهذا التايب بهذا المنظر بنسميه فايبروبلاستيك في تايب اسمه سموماتس مينينجيوما بيكون المينينجيوما عادية بس فيها كتير سموما بادلز إذا بتتذكروا من محاضرة الاندوكراين حكينا إحنا عن السموما بادلز إن هي عبارة عن كالسيفيكيشنز وهي الكالسيفيكيشنز موجودة إن سيرتين تيومرز منها البابيلاري ثروت كارسينوما منها سم تيومرز إن ذا أوفري منها أحيانا ال papillary tumors of the lungs وموجودة كمان بالسموماتس مينينج المينينجيوما ممكن تكون higher grade than that زي ما قلنا ممكن تكون grade 2 مينينجيوما اللي اسمها atypical مينينجيوما grade 2 بيكون السلولاريتي أعلى وفي كتير ميتوسيز لاحظوا this is a mitotic figure this is a mitotic figure this is a mitotic figure ففي إحنا هون قاعدين بنشوف ميتوسيز كتير so this is a grade two meningioma. في WH grade three meningiomas دول بيكونوا يشبهوا ال sarcomas and they behave in in an aggressive fashion. But these are the meningiomas. لاحظوا إنها grade one, two, three. ما فيش منها grade four. لأن ال behavior تبعها شوي أحسن من بقية ال tumors اللي كنا نحكي عنها. Tumor that can affect the CNS هو ال lymphoma. ممكن يصير في lymphoma in the central nervous system. هدول السلز لاحظوا كيف The lymphoid-like rounded cells, small rounded blue cells. إحنا إذا بتتذكر قلنا الميدالو بلاستوما small rounded blue. وقلنا إنه the small rounded blue in general هم عبارة عن neuroendocrine tumors وإن هذول tumors بيكونوا highly aggressive respond to chemo and radio. However, lymphomas كمان بيشبهوها بال بال morphology بحيث إنهم they also look like small rounded blue. ولكن إذا عملنا لها stain بتطلع هاي بتاخذ الليمفاتيك ستينز مش النيورو اندوكرين ستينز فالبرايمري ليمفومز كان افكت ذا سنتر نيرف سيستم ولاحظوا كيف انه الليمفوما بالسي ان اس غالبا بتكون السيلز مرتبين كلوز تو ذا بلود فيسلز فيري كلوز تو ذا بلود فيسلز معظم السنتر نيرف سيستم ليمفومز هم عباره عن ديفيوز لارج بيس ليمفومز جزء كبير منهم ريليتد تو ابشتان بار فاير الليمفوما إذا عملنا لها imaging they usually present with multiple masses multiple legions in the brain معظم التيومرز اللي قلنا عنها قبل كلها بتيجي هيك single masses بينما lymphomas in in the central nervous system they can present with multiple nodules بس لاحظوا مش كل multiple nodules lymphomas multiple nodules ممكن يدلنا انه في metastases لأنه الميتاستاسيس أنا بيكون عندي تيومر in the primary site مثلا اللنج أو السكن أو ال GI tract wherever في تيومر وهذا تيومر it is sending metastases showers of cells multiple cells that can implant in several areas in the body منها البرين لأنه هذول السلز multiple ممكن 
uh, they grow as multiple masses إذن إذا شفت multiple masses within the central nervous system بفكر بشغلتين لينفوما وبفكر كمان بال metastases metastatic tumors بتشكل تقريبا ربع على نص ال intracranial tumors the most common primary sites lung, breast, melanoma, kidney and GI tract so احنا هيك تقريبا عرفنا أهم tumors احنا طبعا الليستة طويلة جدا بس احنا حكينا عن أهم primary and secondary tumors in the central nervous system لاحظوا إنه CNS sometimes can be involved by other tumors as a paraneoplastic syndrome. إذا متذكرين شو معنى paraneoplastic syndrome هو عبارة عن certain symptoms في patients. هاي symptoms بتيجي بمريض عنده cancer, usually metastatic widespread cancer. The patient has symptoms that cannot be explained by the primary site of the tumor. cannot be explained by the secondary site and cannot be explained by um, hormones indigenously secreted from that tumor site. ف some patients ممكن يكون في عندهم symptoms يكون عنده dementia يكون عنده ataxia psychosis neurotherapy sorry neuropathy يعني عنده certain symptoms related to the CNS بنيجي بنفحص المريض بنعمل له CT بنعمل له MRI ما عنده primary brain tumor ما عنده secondary brain tumor بس عنده CNS manifestations وعنده primary tumor elsewhere هذا اسمه paraneoplastic syndrome هذا اسمه paraneoplastic manifestation لل primary tumor فإذا عندك مريض في عنده uh, certain symptoms and you cannot explain them مفيش, مفيش primary brain uh, problem ولا في metastasis to the central nervous system think هل في عنده A focus of malignancy is where I'm telling you these symptoms. آخر شيء بحكي لكم عنه إنه في في familial tumors بتيجي ب أحيانا present with central nervous tumors. في certain inherited syndromes بيكون فيها mutations ب tumor suppressor genes. هذول بيزيدوا the risk of certain cancers and certain tumors within the central nervous system and outside the central nervous system. أهم اثنين tuberous sclerosis and von Hippel-Lindau. The tuberous sclerosis is autosomal dominant و بيعملنا حمر تومز and neoplasms في البرين and other sites. شو معنى tuberous sclerosis؟ شو معنى tuberous؟ جاي من tuber لتuber اللي هي أي إشي هي الدرنات أي إشي بينمو تحت الأرض الدرنة. هي زي البطاطا فهذول المرضى بيكون في عندهم هذا بيكون في عندهم تيومرز بتشبه حبات البطاطا within the central nervous system these tubers بتكون موجودة عند الventricles وممكن تكون بالكورتكس طبعا إذا كانت بالكورتكس رح تعمل لنا seizures mainly إذا كانت related to the ventricles ممكن تعمل لنا hydrocephalus these tubers are hamartomas تتذكروا معنا الهمرتوما هي عبارة عن Disorganized tissue which is endogenous to that area. يعني the brain مألف من neural cells, مألف من supportive cells اللي هي glial cells. بس مرتبين. هلا إذا تخربط ترتيبهم هذا بعطينا الإيش اللي اسمه hamartoma. So these tubers in the central nervous system are hamartomas. وهذه MRI كيف تبين هاي ال hamartomas these tubers. within the brain. طبعاً بما أنه إحنا نحكي عن سندروم فالتيبرس سكلوروسيس doesn't only affect the central nervous system بيعمل كمان مرضى بيكون عندهم extra cerebral lesions بيكون عندهم renal angiomyolibroma لاحظوا angio يعني في blood vessels myo في muscle lipoma lipid ففي mixture of these things فهي it's a form of a hamartoma again ففي renal hamartomas اسمها renal angiomyolibroma في هامرتومز بالريتنا في عندهم كمان certain other tumors زي pulmonary lymphangiomatosis cardiac rhabdomyoma بيكون في عندهم cysts within the liver, kidneys and the pancreas these patients might have some skin lesions منها angiofibromas هذه benign tumors تتألف من fibrous tissue blood vessels في hypopigmentation in the skin and thickened patches من هون اجت كلمة سكليروسيس كلمة سكليروسيس 
اذا تذكروا المحكين عن هذا multiple sclerosis يعني thick patches if you have thick skin patches إذا tuber sclerosis it's somal dominant uh, syndrome بيأثر على central nervous system and outside the CNS لاحظوا بال CNS بيعمل hammer tumors outside the CNS بيعمل several benign كلهم benign tumors outside the central nervous system وفي thick skin legions من هون إجت كلمة sclerosis السندروم الثاني هو الفون هيبل لندو سندروم it's it's somal dominant الجين uh, ميوتيتد in this syndrome هو الفون هيبل لندو جين uh, which is a tumor suppressor المرضى بصير عندهم تيومرز بالسربلم مينلي هيمنجي بلاستومز وبتصير برضه الهيمنجي بلاستومز ان اذر ارياز في البرين انكلودينج كمان بالريتينا المرضى عندهم سيستس بالبانكرياس والليفر والكدني زي اللي كانوا بالتيبرس سكلروسز بس شغله مهمه فيهم ان عندهم انكريزد ريسك اوف ا مالجنت تيومر بالكدني اللي هو رينال سيل كارسينوما احنا هيك بنكون خلصنا كل ال central nervous system thank you very much